मानसर उचित ढुके नाम 
प्रवेश कर प्रथम जो देखें प्रथम शेषेमान मुखालिफाई शुरू नामाफर मुश्किल बुजते प्रथम जर पशु 
যে উনি বলেছিলেন তোমরা ছেড়ে দাও তাহলে কি হবে তাকে কি করতে হবে সে হালাল হয়ে যেতে হবে ওমরা করে হালাল হয়ে যেতে হবে সে আর হচ্ছে কেরান করতে পারবে না এই কথাটা উনি হাদিসে বলেছেন এবং এটি হচ্ছে তার একটি আদেশ এই আদেশ অনুযায়ী বর্তমানে যেহেতু আমরা নিউ ইয়র্ক থেকে কেউ পশু নিয়ে প্লেনে উঠতে পারি না আমরা কি পশু নিয়ে এখন পর্যন্ত পুকুর অনেক সময় প্লেনে উঠতে দেয় কিন্তু গরু বাসুল এই পর্যন্ত মানে প্লেনে উঠতে দেয় নাই তো যেহেতু পশু নিয়ে সো যদি না থাকে তাহলে আপনাকে হচ্ছে তামাত্তই করতে হবে প্রবেশ করে তাওয়া সাই চুল কাটা এইগুলি করলেই ওমরা হয়ে যায় তারপরে জিহদ মাসের আট তারিখ থেকে শুরু করে তেরো তারিখ পর্যন্ত অথবা বারো তারিখ পর্যন্ত যে আপনি বাকি কাজগুলো করবেন মোট কমপক্ষে ছয় দিন যে থাকবেন সেটা কি বলা হয় হাজ তাহলে ওমরা এবং হাজ হাজিল ওমরা ইস্তান বিহি মানে এটা কে ইস্তানাহি ইস্তান বিহি মানে হচ্ছে তামাত্ম করা যা আপনি ওমরা করে বিশ্রাম নিবেন বিশ্রামের পরে হচ্ছে হজে এহরাম করবে সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং এই হজই হচ্ছে উত্তম হজ এবং এটাই করতে আদেশ করেছে এটি কিন্তু অপশন না যে এটি হচ্ছে মূল এর দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম সাহাবিদেরকে বলেছিলেন এ ফালু মা আমার তু কবি এ সাহাবিগণ তোমরা এটাই করো যেটা আমি আদেশ করেছি কি আদেশ করেছিলেন যে মান সবাই ওমরা করে হালাল হয়েছে এটাই হচ্ছে তার হুকুম কিন্তু নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি হজের সময় একশো ভোট নিয়ে গিয়েছিলেন সাথে করে এই কথাটাই তিনি বলছেন আদেশ করেছি সুতরাং নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি হচ্ছে কেরান করেছিলেন মানে একটা এহরাম করেছিলেন একেবারে সেই বারো তেরো তারিখ পরে তিনি হালাল হয়েছেন বুঝতে পেরেছেন সুতরাং এ হচ্ছে পার্থক্য কিন্তু ওনার হুকুম হচ্ছে আল্লাহ <laughs> <laughs> আমি নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছি মিন্নি আমি হালাল হতে পারবো না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি কোরবানি না করেছি বুঝতে পেরেছেন আদি সুতরাং নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেটা করেছেন সেটা আমাদের জন্য করা ওয়াজিব নয় এই ক্ষেত্রে তিনি যেটা হুকুম করেছেন যে ওমরা করে হালাল হইতে হবে যেটা তামাত তো সেটা করতে হবে এটা না করলে নবী সাল্লাহ আলি সাল্লামের বখার মানে হাদিসের বাংলাদেশের যে ভাষায় যেভাবে আমরা কথা বলি এহরাম বাধি এটা অশুদ্ধ এই শব্দ আমাদের জাতীয় দুশ্মন এহরাম বাধার বিষয় নয় এহরাম হচ্ছে করার বিষয় মানে এটি হচ্ছে নিয়া পোশাক করলে কোনো এহরাম হয় না যেটি মানুষের একটি ভুল ধারণা তারপরে হচ্ছে তাওয়াফ বিলবাই 
মানে মক্কা মানে কাবা চারিপাশে তাওয়া তারপরে সাফা মারওয়া সাই তারপরে যে কাজটা করতে হবে যারা ওমরা করবেন তাদের জন্য হলো চুল কাটা প্রথমেই তারা মাথা হালকুন করবে না কি করবে টাকসে কেন করবেন উনি বিদায় হজের সময় যে সকল সাহাবিদের মানে হাতি ছিল না তাদেরকে বলেছিলেন যে তোমরা মাথার চুল কেটে ফেলো এবং তোমরা হালাল হয়ে যাও তাহলে মাথার চুল কাটার আলাদা হাদিস আছে এই কারণে প্রথম ওমরাতে কেউই মাথার চুল কামাবেন না কাটবেন আবারও বলছি যারা তামাত্ত করবেন তাদের প্রথমে ওমরা করার পর মাথার চুল না কামানোটা হচ্ছে সুন্না শুধুমাত্র কাটতে হবে মানে ছোট করতে হবে চারিদিকে চুলগুলি ছোট করতে হবে তাকসের এটি আর যদি কেউ কামিয়ে ফেলেন অসুবিধা নাই অসুবিধা নাই কারণ কিন্তু সমস্যা হবে যে দশ তারিখে যখন আবার চুল কামাবেন তখন তো চুল বদাবে না চার পাঁচ দিনে বুঝতে পেরেছেন তখন আপনি কামাবেনটা কি সেটি একটি প্রশ্ন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে হচ্ছে সেটি করতে হবে কখন নিউইয়র্ক থেকে যারা যাচ্ছি তারা প্লেনের ভিতরে সেটি করতে হবে যদি আপনি জেদ্দায় অবতরণ করেন আর এই যে ওমরা আমরা করব সেই ওমরার ভিতরে প্রথম যে তাওয়া সেটাকে বলা হয় তাওয়াফুল কদম আর পরের তাওয়াফ গুলিকে বলা হয় তাওয়াফুল ইফাদা এবং তাওয়াফুল ওয়াদা সেটি আমরা পরে আসছি তাহলে এই ওমরার সাথে হলো চুল কাটা চুলটা ছোট করতে হবে এই এটি হচ্ছে প্রথম তারপরে আমরা ওমরা তাহলে আমরা কি বুঝলাম ওমরা হচ্ছে চারটি জিনিস আল হারামুল তারপরে আমরা হজে আসলে করব করি তা কি হজে যেটা করি সেটি হচ্ছে যে আট তারিখ থেকে কর্মসূচি শুরু হয় এটিকে বলা হয় সেদিন আমরা এহরাম করি তাহলে আটি জিলহজ্জা ফজরের নামাজের পরে যে যেখানে থাকবে সাধারণত হোটেলে যদি থাকে অথবা দূরে থাকে তাহলে ফজরের নামাজ করার পর সুন্দর করে গোসল করে গায়ে পারফিউম মেখে আতর মেখে তারপরে আমরা এহরাম করি কিভাবে আমরা এহরাম করি সেটা আমরা পরে আসছি তারপর আমরা মিনার দিকে যেতে থাকি আমরা মিনার দিকে যেতে থাকি তাহলে মিনাতে যাওয়ার সময় হচ্ছে কখন যে সকালবেলা ফজরের নামাজের পরে সারাদিন মিনায় অবস্থান করতে হবে এটি হচ্ছে আট তারিখ সেই সময় মিনাতে জোহর এবং আসরের নামাজ চার রাকাত থাকলে সেটা দুই রাকাত করতে হবে এই হুকুম মক্কাবাসী এবং যারা হজ করছে সবার জন্য একই হুকুম কিন্তু নামাজকে জমা করবে না মানে জোহর আসর আলাদা আলাদা করে করবে কিন্তু শর্ট করবে এটি সন্ন্যা তারপরে রাতের বেলা আসার নামাজ চার রাকাতের জায়গায় দুই রাকাত করবে করবে তিন রাকাত তারপরের দিন আমরা নয় তারিখ মানে আমরা ফজরের নামাজের পর আরাফার দিকে রওনা দিব নয় তারিখ সকালবেলা সূর্য ওঠার পর আমরা আরাফার দিকে যখন রওনা দিব তখন আমরা বাসে যাব সাধারণত বাসে যায় আমেরিকা থেকে যাওয়া যায় তখন আরাফাতে সারাদিন নয় তারিখ সারাদিন থাকতে হয় থাকার পর সূর্য ডোবার পরে তখন মুজদালিফায় আসতে হয় তাহলে আরাফা থেকে বের হয়ে মুজদালিফা আসতে হয় কখন যখন সূর্যটা ডুবে যায় তখন এর আগে নয় তারপরে মুজদালিফায় আসার পর রাত্রি যাপন করতে হয় রাত্রি যাপন করার পর দশ তারিখ জিলহাজ যে রাত সেই রাতকে অতিক্রম করার পর ফজরের নামাজের পরে মুজদালিফা থেকে সন্না অনুযায়ী হেঁটে মিনাতে যাওয়ার কথা কিন্তু হেঁটে যাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট এই কারণে আমরা বাসে যাই বাসে যাওয়ার পথে আমরা মাসার আল হারাম এই জায়গাটা আমরা বাইপাস করে যাই তারপরে আমরা মিনায় সকালে গিয়ে পৌঁছি সেটি দশ তারিখ জিল হজ এবং এই দশ তারিখের অনেকগুলো কর্মসূচি এখন আমরা দশ তারিখে কি করতে হবে সেটা আমরা আলোচনা করছি দশ তারিখের 
বিষয়ে যে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে যে দশ তারিখ হচ্ছে হজের সবচেয়ে বেশি ব্যস্ততম দিন এই দিন চারটি কাজ করতে হয় সকালবেলা জামালাতুল আকাওয়া অথবা জামালাতুল কুবরা বলা হয় সবচেয়ে বড় জামালা যেটা সেই জামালাতে আমরা সাতটি পাথর নিক্ষেপ করি তারপরে আমরা নিয়ম অনুযায়ী হাদিসের ভিতরে যেভাবে বর্ণনা আছে প্রথমে হচ্ছে পশু কোরবানি করা হাদি যেটা সেটা তারপরে মাথা মুঠন করা মাথা কামানো মেয়েদের জন্য হলো মাথার চুল এক ইঞ্চি অথবা একটু কম মানে এক আঙ্গুলের গিরা পর্যন্ত কামানো মানে কেটে দেওয়া কেটে দিয়ে তারপরে তাওয়াফ করতে হয় দশ তারিখে এই এবং তাওয়াফের পরে করতে হয় সাই এই যে চারটা কাল তাহলে কয়টা কাল হলো মানে প্রথমে হচ্ছে জামানাতুল আকাবাতে পাথর মারা সাতটি পাথর প্রতিটি পাথর মারার সময় আল্লাহ আকবর একবার করে বলতে হয় তারপরে পশু জবাই করতে হয় তারপরে মাথা কামাইতে হয় তারপরে মক্কাতে গিয়ে কাবার চারিদিকে তাওয়াফ করতে হয় তারপরে সাই করতে হয় এখন হাদিসের ভিতরে এসছে নবী সাল্লামের কাছে যখন সাহাবিরা বলল যে আমি মানে জবাই করার আগেই তাওয়াফ করে ফেলেছি আরেক ব্যক্তি এসে বলেছে যে আমি জবাই করার আগে সাই করে ফেলেছি নবী সাল্লাম বলেছে লা হারাজ লা হারাজ কোনো সমস্যা নাই সুতরাং সিরিয়াল মেনটেন করা কোনো ওয়াজিব নয় এই কারণে আমাদের দেশের একটা ধারণা আছে যে ধারণাটা সহি নয় সেটি হচ্ছে যে ওরা মনে করে যে এই সিরিয়াল মেনটেন করাটা ওয়াজিব কিন্তু এটি ঠিক নয় যে কোনো একটা আগে করলেও আপনার কোনো সমস্যা নাই এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো উপদেশ হচ্ছে যে আমরা সাতটি পাথর মারব মারার পর তারপরে আমরা ব্যাংকের কাছে আগেই টাকা দিয়ে রাখব যে পশুগুলি যেন তারাই জবাই করে কেননা আপনি যদি মিনাতে যান তাহলে আপনি আবার মক্কাতে আসতে গেলে দেরি হয়ে যাবে আর মক্কাতে যদি জোহরের নামাজের পরে আসেন তাহলে মক্কাতে প্রচুর ভিড় থাকে ওই সময় তাওয়াজ করতে সমস্যা হয় এই কারণে আপনি যদি ব্যাংকে টাকা দিয়ে দেন আগেই তাহলে আপনার কোরবানি হয়ে যাবে ওই দিন আপনি মক্কার দিকে চলে আসলেন চলে আসার পর আপনি হয় আপনার এহরামের কাপড় খুলে ফেলেন কাপড়টা খুলে মাথাটা শেপ করতে পারেন ইচ্ছা করলে আর যদি শেপ করতে না চান তাহলে সরাসরি আপনি আওয়াফ করে ফেলেন তাহলে মক্কাতে যদি আপনি সকাল দশটার দিকে চলে আসতে পারেন তাহলে ওই সময় ভিড় কম থাকে তাড়াতাড়ি তাওয়াফ করে ফেলতে পারবেন এই তাওয়াফটা যদি আপনি মাগরিবের নামাজের আগে করতে না পারেন তাহলে আপনাকে আবার এহরামে ফিরে যেতে হবে এটা আমাদের দেশে সবাই ভুল করে কেননা আমাদের যে হজ কোম্পানি তারা হাদিস মানে না তাদের লোকজন মাগরিবের পরে আওয়াফ করে কিন্তু এহরামের কাপড় কাপড় কিছুই নাই এই যে হাদিস পাথর মারো তারপরে তোমরা প্রথম হারাল হয়ে যাও আন্তু মেনকুল্লি মা হারান তুম মিন হু ইল্লা নিশা প্রথম হালালটা হয়ে যাচ্ছ তোমরা যখন জামালাতে পাথর মারছো কোরবানি না করলেও হালাল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি তুমি সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার আগে তাওয়াফ করতে না পড়ো তাহলে তোমাকে আবার এহরামে ফিরে যেতে হবে তার মানে আবারও এহরামে কাপড় পড়তে হবে এই তারপরে সাই সাইটা হচ্ছে তাওয়াফের পরে করতে হয় এবং সেই সাথে আপনার দশ তারিখের কর্মসূচি শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনি হোটেলে কিছুক্ষণ থাকলেও আপনাকে রাতের বেলায় অবশ্যই মিনাতে ব্যাক করতে হবে মিনাতে যদি রাতে না থাকেন তাহলে পুরা হবে রাতে মিনাতে থাকতে হবে এখন পাথর মারার কায়দাটা কি এটি হচ্ছে জামারা বর্তমান সৌদি গভর্নমেন্ট এখানে পাঁচ তালা এক দুই তিন চার চার তালা করে দিতে এক দুই তিন চার চার তালা হচ্ছে জামারা যখন মানুষ সকালবেলা আসতে থাকে তখন মানুষদেরকে সৌদি মিলিটারি দুই দিকে ভাগ করে দেয় যদি আপনি ডান দিকে চলে যান আগে থেকে এটা এক মাইল আগে থেকে আলাদা করে দেয় যদি আপনি মানে বা দিকে ডান দিকে চলে যান তাহলে আপনি পাথর মারার ক্ষেত্রে 
সুন্নার উল্টা হয়ে যাবে কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর মেরেছেন হচ্ছে বাদিক থেকে তার বাইরে ছিল কাবা ডানে ছিল মিনা সুতরাং যারা এই পাশে চলে গেছে তারা আর এই দিকে আসতে পারবে না বুঝতে পারছেন কেননা মিলিটারি আসতে দিবে না এই কারণে যখনই আপনি এদিকে আসতে থাকবেন অনেক দূর থেকে মনে করেন 1 মাইল থেকে আসতেছেন ওই সব সময় বা দিকে থাকতে হবে বা দিকে থাকলে এই দিকে এসে তারপরে আপনি এটি হচ্ছে জামারাত উসকরা এটি হচ্ছে ছোট জামারা এটিকে বলা হয় বুস্তা এটিকে হলো মধ্য জামারা আর এটাকে বলা হয় জামারাত উকবরা এইগুলিকে হাদিসের ভাষায় বলা হয় কি জামারা আর আমাদের বাংলাদেশী কাফদার হইছে কি এটাকে বলা হয় শয়তান এটা যদি শয়তান বলেন শক্ত গুনাহ হবে এখানে কোনো শয়তান নাই এটাকে বলা হয় জামারা এবং এটাকে তাদিন করতে হবে বলছেন যারা আমার এই তাদেরকে সম্মান করে না তাদের কোনো তাকাও নাই আমাদের হতভাগা এক দেশ আন্তাজি কোনো দলিল নাই এই জামারা গুলাকে বলে কি শয়তান এইগুলি নাকি শয়তান जमारा जैसे मारबेंगे जमारा चले ग এদের পাথর মারার সময় ওই সুন্নাটা তারা করতে পারছে না কারণ কি এদিক থেকে এদিকে আসতে দিবে না মাঝখানে মিলিটারিরা তারা থাকে যারা এই পাশে আছে তারা যখন পাথরটা মারবে এদিক থেকে তখন কাবা থাকবে বা দিকে আর মিনা থাকবে ডান দিকে সুতরাং তাদের মারাটা হবে সুন্না অনুযায়ী যারা সুন্নাকে পছন্দ করেন ইনশাআল্লাহ তাআলা এখন এই যে তিনটি জামারা আমরা 10 তারিখে মানে কর্মসূচিটা দেখলাম যে পাথর छोट जम दुआ कर दिखे हाथ तुले दिखे मारबेंथर मारब मेरे हाथ तुले दुआ कर 
গিয়ে দাওয়াস করতে পারেন আপনি গিয়ে নামাজ করতে পারেন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই রাতের বেলা ফিরে আসতে হবে মিনাতে এগারো তারিখ আপনার সারা দিন ফ্রি মিনাতে যদি থাকেন কোনো সমস্যা নাই আর যদি মক্কায় যান থাকতে পারেন হোটেলে যান যাইতে পারেন কিন্তু রাতের বেলা থাকা যাবে না ইউ মাস্ট কাম ব্যাক তাহলে হুকুম হচ্ছে রাতের বেলা মিনাতে আসতেই হবে রাত যদি দশটা হয় আসতে হবে এশার নামাজ যদি মক্কা শরীফে পড়ে অনেকে অনেকে পড়ে যারা আমি যেমন নিজে পড়েছি মাগরে রেশা পড়ে তারপরে আসছি এরকম ইচ্ছা করলে করতে পারেন কিন্তু আপনাকে রাতে মিনাতে থাকতেই হবে এগারো তারিখ তাহলে আমরা এগারো তারিখে কর্মসূচির ভিতরে কি পাইলাম শুধুমাত্র পাথর মারা এবং তিনটা জামানাতে পাথর মারা এবং দোয়া করা আর কিছু নাই বারো তারিখে একই কর্মসূচি কিন্তু এই পাথর এগারো তারিখ বারো তারিখ পাথর গুলা হবে হলো জোহরের নামাজের পরে জোহরের আগে নয় সূর্য যখন হেলে যায় তারপর থেকে সুতরাং বারো তারিখে একই কায়দায় আমরা পাথর মারব প্রথমে সোগরা ছোট তাতে ও মধ্য জামারা ছোট জামারা তারপরে বড় জামারা এবং একই তরিকায় আমরা খাবার দিকে লক্ষ্য করে হাত তুলে দোয়া করব তারপরে বড়টাকে মারার পর আর হাত তুলে দোয়া করব না আমরা চলে যাব চলে যাব তখন আপনি ইচ্ছা করলে মক্কাতে আবারও যেতে পারেন বারো তারিখে গিয়ে আবার জোহর আসর মানে জোহর তো এখানে পড়ে নিলেন আসরের নামাজ পড়লেন মাগরে পড়লেন কিন্তু রাত্রেবেলা আপনাকে মিনাতে ব্যাক করতেই হবে মাস মিনাতে চলে আসতে হবে এখন বারো তারিখ আপনি করার পর তেরো তারিখে আপনাকে বিফোর সানসেট আপনাকে অবশ্যই মিনার ছাড়তে হবে যদি আপনি পরের দিন পাথর মারতে না চান যদি পরের দিন মারতে না চান তাহলে আপনাকে সূর্য ডুবার আগেই চলে যেতে হবে আর সূর্য ডুবার পরে যদি আপনি রওনা দেন তাহলে আর যেতে পারবেন না আপনাকে তেরো তারিখও পাথর মারতে হবে কিন্তু তেরো তারিখ পাথর মারা অনেক বরকত অনেক সোয়াব আল্লাহ সুহান তারা কোরআন করিমের ভিতরে তিনি বলছেন যে যে ব্যক্তি দুদিন পাথর মারবে তার জন্য কোনো গুণা নাই আর যে ব্যক্তি তিন দিন পাথর মারবে তার জন্য কোনো সমস্যা নাই যদি তার তাকোয়া থাকে তার মানে তেরো তারিখ পাথর মারা মাসনন কিন্তু আজকালকার দিনে তেরো তারিখে কেউ পাথর মারে না কিন্তু কিছু লোক মারে আপনি যদি এই সুন্না করতে চান আল্লাহর এই বিধানকে যদি কায়ম করতে চান তাহলে আপনাকে রিস্ক নিতে হবে মানে আপনার কোম্পানি আপনাকে রাইট দিবে না নিজের দায়িত্বে মিনাতে থাকতে পারেন বন্ধু বান্ধব নিয়ে তেরো তারিখ পাথর মেরে তারপরে আপনি চলে যেতে পারেন সাল তারপরে হচ্ছে সেই কাজটি হচ্ছে যে হজের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন আপনি মক্কা ছেড়ে যাবেন ফাইনাল হোটেল থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন এয়ারপোর্টের দিকে তখন আপনাকে একটা তাওয়াফ করতে হবে এই তাওয়াফ কে বলা হয় তাওয়াফুল ওয়াদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লা ইয়ানফিরান্না আহাদুন হাত্তা ইয়াকুনা আখিরি আহাদিল বাইত তোমরা কেউই এই ঘর ছেড়ে যেও না যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা তাওয়াফ না করে যাও শেষ তাওয়াফটা করতে হবে এটাকে বলা হয় তাওয়াফুল ওয়াদা এই তাওয়াফ আমাদের দেশের লোকরা করে না কারণ আমাদের দেশে সমস্যা আছে এদের কি হবে আল্লাহ ভালো জানে আমরাই বলতে পারবো না কেননা নিউ যারা হস করে তারা কেউ এটা করে না অনেকেই করে অনেকে করে না কিন্তু এটা না করলে কোন হবে এতটুকু হবে আপনাকে অবশ্যই পাথর মেরে আপনি এয়ারপোর্টে যেতে পারবেন না আপনাকে অবশ্যই লাস্ট যখন আপনি চলে যাবেন তখন বিদায়ী তাওয়াফ বিদায়ী তাওয়াফ এটাকে বলে তাওয়াফ উল বয়া সেটি বারো তারিখে হোক বারো তারিখে আপনি করতে পারবেন না তেরো তারিখে আপনি যদি মানে করতে পারবেন না যদি আপনি পাথর মারেন কিন্তু আপনাকে শেষ সময়ে এটা করে যেতে হবে এই তাওয়াফ করার পর আর কাবাতে আসতে পারবেন না যদি আসেন তাহলে আবার একটা তাওয়াফ করতে হবে বুঝতে পারছেন কোনো কারণে যদি মনে করেন প্রোগ্রাম চেঞ্জ হলো আপনি বিদায়ী তাওয়াফ করে ফেলেছেন কিন্তু হোটেল ছাড়েন নাই থাকতে হবে মনে করেন জোহরের নামাজ করবেন তাহলে আবার তাওয়াফ করতে হবে মানে লাস্ট তাওয়াফ করে বের হয়ে যাবে মানে মক্কা থেকে ছাড়তে গেলে হাদিস হচ্ছে তাওয়াফ একটা করতেই হবে এটি হচ্ছে বিদায়ী তাওয়াফ তাওয়াফ ছাড়া এই ঘর থেকে বিদায় নেওয়া যায় না এই তাওয়াফের পর আপনি এয়ারপোর্টে চলে আসবেন আর অপেক্ষা করবেন না তাহলে আমরা এখন আসি এহরাম কাকে বলে এহরাম হচ্ছে একটি মিয়া 
মানে আমাদের দেশে হলো কাপড় পরাকে ইহরাম বলে এটা ঠিক নয় কাপড় পরা হচ্ছে একটা একটা শর্ত যেমন আমরা নামাজের জন্য পাঞ্জাবি পরি পাঞ্জাবি পরলে কি আমাদের নামাজের অংশ হয় নাকি হয় না কিন্তু কাপড় তো পরতে হবে খালি গায়ে তো নামাজ পড়া যায় না কারণ এটা নিষেধ রয়েছে সুতরাং কিছু একটা পড়তে হবে এহরামের ক্ষেত্রেও একই এহরাম যখন মানুষ করে এহরাম বাঁধে না এই কথাটা খুবই জঘন্য এহরাম বাঁধে এইটা আসছে দেখেই আমাদের দেশের লোকরা মনে করে কাপড় পড়লে এহরাম খুলে যায় কাপড় পড়লে কিছুই হয় না কাপড়ের সাথে এহরামের কোনো সম্পর্ক নাই এহরাম হচ্ছে আপনি যে হজের এনভারনমেন্টে যাচ্ছেন হজের হালতে পৌঁছতেছেন এইটাকে মুখে লাভাইকা অমরা খান লাভাইকা আল্লাহমা বি অমরা হিন এই কথাটা বলা মানেই হচ্ছে আপনি এহরামের ভিতরে ঢুকে পড়েছেন এই কথাটা বলতে হবে মুখে এই কথাটা বলার আগে নবী সাল্লাহ সাল্লাম কি করেছিলেন তিনি মানে এয়ারপোর্টে এয়ারপ্লেনের ভিতরে যখন বসে থাকবেন তখন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর তসবি পড়তে থাকবেন নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এখানে হাদিসের ভিতরে দেখা যাচ্ছে সুলমা রাকিবা তিনি যখন হজ করেছিলেন তখন তিনি তার বাহনে উঠেছিলেন তখন তিনি আর আমাদের দেশের তরিকায় বাংলাদেশে ঢাকায় আর কোর্ট থেকে লাভবাহিকা এর কোনো দলিল নেই এগুলি করলে গুণা হবে বাংলাদেশে আবার কিসের লাভবাহিকা বাংলাদেশ তো বিকাস নয় বাংলাদেশের বিমানের ভিতরে প্লেনের ভিতরে বৈশা লাভবাহিকা এগুলি হচ্ছে হজ ওমরা নিয়ে তামাশা করার সামিল সাংঘাতিক গুণা হবে ইমাম মালিক রাহিমাহ তারা তাকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল যে ইমাম মালিক আমি যদি বাসা থেকে লাভবাহিকা বলা শুরু করি তালবিয়া করি তাহলে আমার কি হবে ইমাম মালিক বলেছিলেন তোমার উপরে ফিতনা হবে তখন তিনি বলেছিলেন কেন ফিতনা হবে আমি তো ভালো কাজ করতেছি আমি তো লাভবাহিকা বলতেছি বাসা থেকে যেমন বাংলাদেশের লোকরা বলে ওই ঢাকায় এয়ারপোর্টে প্লেনের ভিতরে বসে লাভবাহিকা বলা শুরু করে ইমাম মালিক তখন দলিল দিয়েছিলেন সোরা নোর একটি আয়াত দিয়ে ঢাকা বিমানবন্দরে লাভ পাইকা কিসের লাভ পাইকা সুতরাং সেটি অশুদ্ধ মায়ের জন্য করলে ভাইয়ের জন্য আর যদি মানুষের নাম আরবি না জানে তাহলে নাম বলবেন যেমন ইব্রাহিম সাহেবের জন্য যদি কেউ হজ করেন তাহলে তারপর আপনি একটি দোয়া করবেন কত তিনটি দোয়া আছে একটি দোয়া হচ্ছে আল্লাহিসান আল্লাহ সাথে একটা শর্ত করে নেওয়া এই শর্ত করে নেওয়াটা হচ্ছে সন্ধ্যা যদি না করেন তাহলে আপনাকে পশু জবাই করতে হবে কেননা আল্লাহ সুবাহরা বলছেন কেননা মুশিকরা বাধা দিয়েছে 
তখন তাকে ওইখানেই পশু জবাই করতে হয়েছে এই কারণে আল্লাহর কাছে আপনি শর্ত করে নিলেন एहराम समय ना बोलें जबई करते पशु मानुष के हज कर पायलट बोल बर्तमान जो जिन समय सऊदी सरकार मास्क पड़े मास्क पड़ा जाए कि सैंडलराम समय हराम जिन हराम कल्पना करते झगड़ा जुलूम कर शांति मान जूता पड़ने सामने दिए दिल तुता खाली थे चित्रेस लोक जन देखे आशा कर मेरा चाय 
তারা মুখে ঢাকতে পারবে উপর থেকে কাবর দিয়ে এটাকে বলা হয় সাদল সাদল করে ঢাকতে পারবে আমি প্রেজেন্টেশনের পরে দেখাই দিব আপনাদেরকে কিভাবে ঢাকা যায় মানে উপর থেকে একটা কাপড় মুখের উপরে ফেলে দিতে পারবে যদি চায় মাঝে মাঝে সব সময় না কিন্তু খুলে রাখলে কোনো সমস্যা নাই असुस्थतार असुस्थर सामने मुखेर पर छागल छोट बकरी आते बकरी नहीं तुम्हें छा छाइश गोसल मैंने कपड़ा 
ছাতা নেওয়া যায় মাথার চুল আছড়ানো যায় বেল্ট পরা যায় রাতের বেলা ঘুমানো যায় ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে শুধুমাত্র পা ওটাকে ঢাকা যাবে না কেননা ইহরামের শর্ত কি ওই যে গোড়ালিকে খালি রাখতে হবে গোড়ালি খালি আর কোনটা খালি মাথা খালি মাথা খালি পা খালি এইভাবে ঘুমাইতে হবে মুজদালিফায় রাতের বেলা যখন ঘুমাবেন এহরাম অবস্থায় মুজদালিফায় দশ তারিখের রাতে তখন কিন্তু তারপরে এহরাম অবস্থায় পারফিউম দেওয়া যায় না তারপরে যে সকল সাবান ব্যবহার করা হয় সে সকল সাবানে সুগন্ধি থাকা চলবে না ইন্টিমেস ইন্টিমেসি করা যায় না ওয়াইফের সাথে হান্তিং করা যায় না চুমো দেওয়া যায় না বিবাহ করা যায় না বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেওয়া যায় না ইত্যাদি এই হাদিসে প্রমাণ করেছে নবী সাল্লাম এহরাম অবস্থাতে তিনি এই যে সিঙ্গা লাগিয়েছেন সিঙ্গা লাগানো মাথায় সিঙ্গা লাগিয়েছিলেন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যারা ফতোয়া দেন যে একটা সুর করে গেলে দম দিতে হবে তারা ভালো করে লক্ষ্য করুন কি করেছেন তিনি আন ইবনে আব্বাস সেখানে তিনি পানি দিচ্ছিলেন তো সেখানে তিনি মাথা কামিয়ে এইভাবে তিনি মানে সিঙ্গা লাগিয়েছিলেন এটা হচ্ছে সিঙ্গা লাগানো কাপিং বলে কাপিং আমাদের দেশে করে না কিন্তু আমাদের দেশে করে বেদে এরা করে আর কি কিন্তু আরব দেশে গেলে দেখবেন যে এটা করে এটাকে বলা হিজামা হিজামা এটি এহরাম অবস্থা করা যায় এবং সেই জন্য যদি চুল কাটতে হয় তাতেও কোনো সমস্যা নাই কেননা নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম চুল কেটেই হিজামা করেছিলেন সুতরাং এই হাদিসে এসে দলিল যে চুল দু তিনটা পড়লেও কিছুই হয় না আশা করি বুঝতে পেরেছেন মদিনা থেকে যদি যান তাহলে এহরাম করার সময় দুই রাখা নামাজ পড়তে হয় কিন্তু মদিনা থেকে না গিয়ে যদি জেদ্দাতে আপনার বিমান নামে তাহলে এহরামের সাথে কোনো নামাজ নাই এহরামের সাথে দুই রাখার নামাজ পড়তে হবে শুধু মদিনা থেকে যদি আপনি এহরাম করে যান মদিনা ফার্স্ট যে নবী সাল্লাহ বলছেন হজের সময় তিনি যখন জুল ভুলাই সাথে থেমেছিলেন তখন রাতের বেলা আল্লাহ একটি দুধ পাঠালেন নবী সাল্লামের কাছে হাদিসে বলা হয় নাই যে কাকে পাঠিয়েছেন বলেছেন যে আল্লাহ তাকে বলেছেন এই যে জুল ভুলাই পরে ওয়াদি আল আকিক এই আকিক উপত্যকা হচ্ছে মুবারক হে মোহাম্মদ তুমি এখানে দুই রাখার নামাজ পড়ো কেননা জায়গাটা হচ্ছে মুবারক এই কারণে মদিনা থেকে যদি কখনো হজ করেন তাহলে ওই জায়গায় দুই রাখার নামাজ পড়তে হবে নফল নামাজ আল্লাহ আকবর এর কোন আলাদা নিয়ত নাই কিন্তু অন্য জায়গায় এহরামের সাথে কোনো আপনার নামাজ নাই এহরামের পূর্বে গোসল করা শুন না কিন্তু নিয়ম থেকে গেলে আপনি যদি জেদা এয়ারপোর্টে নামেন তাহলে তো আপনি গোসল করতে পারছেন না সেক্ষেত্রে নিয়ম থেকে গোসল করে উঠতে হবে একটি গোসল হচ্ছে এহরাম করার সময় আরেকটি গোসল হচ্ছে আপনার মক্কাতে ঢোকার আগে আর এখানে বলা হচ্ছে যে যাদের মহিলা যাদের মাসিক হয় মাসিক হলে সে সব কিছু করতে পারবে শুধুমাত্র মানে যাদের মাসিক হয় তারা সব কিছু করতে পারবে কিন্তু তাওয়াফ করতে পারবে না তাওয়াফের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এখন প্রথম তাওয়াফটা যদি না করতে পারে সেই তাওয়াফটা পরে ইচ্ছা করলে করা যায় কিন্তু দশ তারিখের যে তাওয়াফ ও ইফাদা এটি হচ্ছে হজের রোপণ সেটার জন্য আপনাকে ওয়েট করতে হবে তাহলে ওই মহিলাকে ওয়েট করতে হবে কিন্তু প্লেন তো ছেড়ে দিবে তিরিশ অথবা পঁয়ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত সে তাওয়াফ করলে তার বন্ধ হয়ে যাবে 
অথবা সে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কিন্তু অনেক সময় প্লেনের দিকে কেননা ফিক্স করা থাকে মেয়েদের কোনো অপশন থাকে না সেই কারণে স্কলাররা বলছে যে যদি কোনো মহিলা তার মাসিককে জন্ম নিয়ন্ত্রণের পরীক্ষে যদি পিছাতে চায় ইচ্ছা করলে পিছাতে পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তাকে ছয় সাত মাস আগে থেকে পরীক্ষে আস্তে আস্তে ওই মাসিকটা পিছাতে পারে তিন থেকে চার দিন এটা সম্ভব কিন্তু ওই মাসে সে পারবে না ওই মাসে যদি সে ট্যাবলেট খায় তাহলে স্পটিং হবে ব্লিডিং হবে ব্যথা হবে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে নিজে নিজে ডাক্তারি করলে বিপদ ডেকে আনবে তখন হজ করা মুশকিল হয়ে যাবে আমি দেখেছি তাই করে সুতরাং যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাসিক যদি হয় চিন্তার কারণ নাই কেননা আয়েশ আলাদ আল্লাহ তালা আনহাকে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে তুমি কান্নাকাটি করছো কেন কিন্তু তিনি আরাফাতে গিয়েছেন মিনাতে গিয়েছেন তারপরে তিনি এর ভিতরে পবিত্র হয়েছিলেন দেখে তাওয়াফল ইফাদা করতে পেরেছিলেন কিন্তু পরে ওই যে প্রথম তাওয়াফ যেটা তাওয়াফল কদম সেটা তিনি করতে পারেন নাই নবী সাল্লা সাল্লাম তখন তাকে ওই আব্দুর রহমান বিন আবি বকর তার ভাইকে বললেন যে তুমি তাকে নিয়ে যাও সেই আরেকটু দূরে সেখান থেকে সে এরাম করে আবার তাওয়াফটা অন্ধ্রাটা করে নেই এটি শুধুমাত্র একাই করেছেন অন্য কোনো সাহাবিয়া করেন নাই বলে মানে দলিল রয়েছে কোনো দলিল নেই একমাত্র তিনি করেছে অন্য কোনো মহিলা সাহাবি এই কাজটুকু করেন নাই তালবিয়া আমাদের দেশের লোকরা তালবিয়া পাঠ করে লাগবেই কাউমা লাগবেই আমাদের দেশের বইতে লেখা নাই আর আমাদের দেশ নিয়ে এত খবরে যাওয়া যাবে না তারপরে আরাফার দিনে আরেকটি লাভবাইকা সেটি হচ্ছে ইন্নামাল খাইরু খাইরুল আখেরাতি ইন্নামাল খাইরু খাইরুল আখেরাতি ইন্নামাল খাইরু খাইরুল আখেরাতি ইন্নামাল খাইরু খাইরুল আখেরাতি সারা দিন এগুলি করতে হবে আপনি যখন তালবিয়া করবেন তখন আপনার আশেপাশে কাঠ পাথর সবাই তালবিয়া করতে থাকে তালবিয়া করতে হবে এই তালবিয়া করার সময় বলার কণ্ঠকে জোর জোর করতে হয় মহিলা পুরুষ সবার জন্য একই হুকুম যাওয়ার পর শেষ হয়ে যাবে আর পরের তালবিয়াটা শুরু হবে আট তারিখ সকাল হয় এটি আমাদের পিকনিক না এটি জিব্রাহিল আলহিসামের হুকুম ভিতরে আপনাকে এহরামের কথাটা বলতে হবে আর কারোর জন্য করলে এইভাবে 
করার কথা কিতাবগুলোতে এসেছে মদিনা হচ্ছে মিকাদের বাইরে লক্ষ্য করুন আর জেদ্দা এয়ারপোর্ট হচ্ছে মিকাদের ভিতরে এই জন্য প্লেনের ভিতরে থাকার সময় যদি আপনি লাভাইকা বলতে ভুলে যান ঘুমায় থাকেন আর খালি কথাবার্তা বলেন যে টয়লেটে যান আর মানে আজে বাজে কাজ করেন তাহলে আপনার এখানে মিকাদের ভিতরে ইহরাম করাটা বাতিল হয়ে যাবে তখন আপনাকে এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে কোন কোন স্কলাররা বলেছে যে একটি দম দিতে হবে আর কোন কোন স্কলার বলেছে দম দিতে হবে না আপনাকে মিকার থেকে বের হয়ে মানে মদিনায় গিয়ে আবার ব্যাক করতে হবে কেননা আপনি ভুল করেছেন এই প্লেনের ভিতরে বসে দাঁড়ানো অবস্থায় লোহিত সাগর এর ভিতরে প্লেন আসার আগেই এয়ারপোর্টে পাইলট যখন বলবে যে উইদিন ফাইভ মিনিটস আমেরিকা থেকে গিয়ে এখান থেকে কোন কোন কিছু সকালে উমরা বিকালে উমরা এইগুলি কোন হাদিসে নেই কোথাও নাই বাবার জন্য একটা মায়ের জন্য একটা এগুলি সবই বাতিল এখন এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে নবী সাল্লাহ আলাইসালামের সময় একজন ব্যক্তি সে জুব্বা পরেছিল হাতর মেখেছিল তাকে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন তুমি কি করো জুব্বাটা খুলে ফেলো ও আনজা আনকা জুব্বা ওয়াসনা উমরাতি কামা তাসনা আফিল হাজ্জাতি এবং তুমি কি করো ওই যে হাতরটা লাগিয়েছো তার মানে ওই লোকটা সাহাবী এই হাদিসটা হচ্ছে সাফওয়ান বিন ইয়াআলা তুমি ওই আতরটা তুমি অন্য অন্য হাজিদের মতো সবকিছু করো অসুবিধা নেই এটা থেকে দলিল নিয়েছেন স্কলাররা বলেছেন যে এহরামের সময় কেউ যদি না জেনে ভুল করে ফেলে অসুবিধা নাই ভুলটা সাথে সাথে কারেক্ট করে ফেললেই হয়ে গেল যেমন নবী সাল্লাহ করেছে এখানে চুল টানতেছেন অথবা নোক কামড়াইতেছেন এরকম যদি হয় তখন একজন বলে যে আপনি কি করতেছেন আপনি সতর্ক হয়ে গেলেন ইনশা আল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না মানে কারেক্ট করলে হবে না এই কারণে কিছু স্কলার বলেছে যদি কোন লোক প্লেনের ভিতরে লাভবাইকা বলতে ভুলে যায় সে মিকার থেকে বের হয়ে গিয়ে মদিনায় যে আবার ঢুকতে পারবে তাই হয়ে গেল কিন্তু তাকে কিছু করতে হবে না ইনশাআল্লাহ এখন একটি গোসল বাকি আছে এই গোসলটা আমাদের দেশের কেউ করে না এখনো যারা ওমরা করেন করে না কিন্তু আপনারা জেনে নিন দুইটি গোসল শোন না একটি হচ্ছে গসলু প্লেন থেকে নামার পর গোসল করবেন বাথরুমে গিয়ে ওই যে দুইটা কাপড় সেটা খুলে ফেলবেন এখন প্রশ্ন আছে যে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা যায় কিনা আমাদের হচ্ছে কি সমস্যা হচ্ছে কি আমরা বেশি বুঝি ইসলামকে বেশি বোঝা যাবে না দলিল সহকারে বুঝতে হবে নবী সাল্লাহ সাহাবি হাদিস আবু আইয়ুব আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি ইহরাম অবস্থায় গোসল করেছিলেন সহিহ হাদিসে এসেছে সুতরাং ইহরামের সময় কাপড় খুলে গোসল করলে ইহরাম নষ্ট হয় না আর মক্কায় যাওয়ার আগে গোসল করা সুন্দর এই গোসলটা করবেন কোথায় জেদ্দা এয়ারপোর্টে 
মহিলা পুরুষ সবাই করতে পারেন ইনশাআল্লাহ করলে সব না করলে কোনো সমস্যা নাই করলে ভালো প্রশ্ন হচ্ছে যে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা যায় কিনা ইনশাআল্লাহ তাআলা কোনো সমস্যা নাই ইমাম আল বুখারী তার কিতাবুল বুখারীতে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন মান ইখতিসালা ওরিয়ানান ওয়াহদুল খুলবা যে নির্জনে কাপড় ছাড়া গোসল করা অধ্যায় এবং বলেছেন যে এইভাবে গোসল করা যায় কোনো সমস্যা নাই ওমান তাসাত্তারা ফাল তাসাত্তারুল আফদাল যদি কেউ ঢেকে রাখে মানে বাথরুমে আমরা ঢেকে গোসল করি এটাই হচ্ছে উত্তম কিন্তু ওই লুঙ্গি খোলা যাবে না ওই কাপড়টা খোলা যাবে না ফুললে সব শেষ হয়ে যাবে এগুলি ঠিক নয় এই এই চ্যাপ্টার লিখে ইমাম আল বুখারী দুইটি হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছেন ইক্তিসাল মুসা আলাইহিস সালাম আরিয়ানান মুসা আলাইহিস সালাম তিনি কাপড় খুলে গোসল করতেন যেটি কোরআনুল কারীমে এবং হাদিসের ভিতরে এসেছে ওয়া কাদা ইক্তিসাল আবু আইয়ুব আলাইহিস সালাম আরিয়ানান কামা ফি সহিহ আইয়ুব আলাইহিস সালাম যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন তিনি কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে গোসল করেছিলেন বলে বুখারীতে এসেছে ওয়া আলাইহি ইমাম আল নববি জাওয়াজুন ইক্তিসাল আরিয়ানান ফি খুলওয়াতি সহিহ মুসলিম সুতরাং কোনো সমস্যা নাই এয়ারপোর্টে যদি গোসল করেন কাবার থাকলে হলো বাথরুমে আর তো আপনাকে কেউ দেখতেছে না আপনি বাইরে উলঙ্গ হওয়াটা নিষেধ কিন্তু একটা ক্লোজ জায়গায় উলঙ্গ হলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু একটি সুন্না আলাদা হচ্ছে কেননা মক্কায় ঢোকার আগে আরেকটি গোসল সুতরাং এই গোসল আমাদের করাটা সুন্না তাওয়াফের সময় কি দোয়া তাওয়াফের সময় একটি দোয়া আছে সেই দোয়া হচ্ছে মা আতিয়া বাকি ও আতিয়া বা রিহাক মা আজা বাকি ও আজা বা হরমেটি এই দোয়াটা মুস্ত করতে হবে মা আতিয়া বাকি আতিয়া বা রিহাক মা আজা বাকি ও আজা বা হরমেটি হাদসা না আব্দুল্লাহ বিন আমর قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبه يقول ما আতিয়া বাকি আতিয়া বা রিহাক মা আজা বাকি আজা বা হরমেটি رواه ابن ماجه এই হাদিসটি সহিহ সুতরাং এটি দোয়ার বইতে পাবেন না কোন দোয়ার বইতে পাবেন না এখন পর্যন্ত আমি দেখি নাই বাংলাদেশ শুধু দূরের কথা আমেরিকান বইতেও নাই যদি পারেন এটা কালেক্ট করে নিয়ে সুতরাং এই দোয়াটা পড়ার সুন্ন সহি হাদিস তারপরে হচ্ছে প্রথম যে আপনার তাওয়াফ সেটাকে বলা তাওয়াফ উল কুদুল এখানে পুরুষদের জন্য দুইটি জিনিস একটি হচ্ছে তাওয়াফের আগে এই কাপ খোলা রাখতে হবে ডান কাপ আর হচ্ছে যে তিন চক্কর দেওয়ার সময় রমল করতে হয় মানে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় দৌড় দৌড় তো দেওয়া যায় না কেননা মানুষের ভিড় এই কারণে জগিং স্টাইলে আপনি এরকম করতে থাকবেন আমি দেখাবো এরকম এরকম করতে এরকম এরকম তাইলে তিন চক্কর এভাবে রমল করা শুননা আর হচ্ছে পোশাকটা খালি রাখা শুননা এরকম মানে এখানে দাম কাল কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাওয়াফের পরে যে দুই রাখা নামাজ তো সেই নামাজটার সময় আপনাকে কাবার করতে হবে প্রথমে তাওয়াফ করার সময় আপনি ওই যে পাথর ওই পাথরের দিকে আপনি ইশারা করবেন কিন্তু হাতে চুমু খাবেন না পাইন না ও পাথরের দিকে মুখ করবেন ইশারা ইলাই ইশারা করবেন বিয়া দিয়ে হাত দিয়ে ওই কাপড়া আপনি তাকবি বলবেন এভাবে আল্লাহ আকবর কিন্তু চুমু খাবেন না মুখে মানে হাতে চুমো খাওয়া নিষেধ এই হচ্ছে তাওয়াফের জায়গা এখান থেকে এই বরাবর এসে অনেক মানুষ থাকে এই দূর থেকে এই পাথরের দিকে ইশারা করবেন আল্লাহ আকবর আবার শুরু হয়ে গেল তারপরে এই সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যা কিছু মনে হয় সেগুলো করতে পারেন এইটা করতে থাকবেন কতক্ষণ পর্যন্ত এই রোপণ পর্যন্ত এই রোপণ ইয়ামিন যখন আসবেন তখন একটি দোয়া নামাজের মতো হাদিসের ভিতরে এসেছে আর তাও 
আমাদের দেশে কোথা থেকে এক মাসালা আসছে যে ওই পাথর নিয়ে গিয়ে ওই যে যাদের উজু ভেঙে যায় ওইখানে বসে নাকি তাওয়া ইয়ে করে তায়ম করে তায়ম ওখানে হবে না কেননা পানি আছে তো জমজম পানি আছে আল্লাহ সুবহানাতাল্লাহ বলেন কোরআনুল কারীমের ভিতরে ফালাম তাজিদু মাআন ফাতায়াম্মামু সাঈদান তাইয়বান যখন যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে ওখানে পানি আছে তো পানির কুয়াই তো ওখানে আছে জমজম পানি আছে জমজম পানি যে উজু করেন জমজম পানি যে পাও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই জমজম পানি কে তো আমরা পূজা করি না এটাকে সম্মান করি এটাকে পান করি এটার বরকত हासिल করি কিন্তু এর মানে এই না যে এটা পায় দেওয়া যাবে না এটা দিয়ে গোসল করা যায় সবকিছু করা যায় সুতরাং উজু করতে হবে উজু না করলে তাওয়াফ হবে না আর তায়মুম করলে তায়মুমও হবে না আর উজু সারা তাওয়াফ হবে না কিছু হবে সুতরাং দেশি তরিকা বাদ দেন সহিহ সুন্নতে ফিরে আসুন তাওয়াফ করার সময় আল্লাহু আকবার আমি আলোচনা করেছি রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতান ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতান ওয়া কিনা আযাবান নার তারপরে প্রত্যেকবারই পাথরের দিকে আল্লাহু আকবার বলতে হবে আর ধাক্কা ধাক্কি করা যাবে না ধাক্কা দাওয়া নিষেধ ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হে ওমর ইয়া ওমরু ইন্নাকা রাজুলুন কাবিয়ুন তুমি তো শক্তিশালী মানুষ ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভীষণ শক্তিশালী তাকে আল্লাহ রাসূল দেখে ভয় পেয়ে বলল লা তাদ তাজাহিম আলাল হাজর তুমি পাথরের কাছে গিয়ে মুখ খাও অথবা স্পর্শ করো ওয়া ইল্লা ফাস্তাকবালু যদি তুমি করতে না পারো ফাহিল্লা কাব্বারা তাহলে তুমি আল্লাহু আকবার বলে চলে যাও এই হাদিস হচ্ছে দলিল যে টাচ না করলে দূর থেকে আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুতরাং গুতা গতি করে যদি পাথরে চুমু দেন ক্রেডিট নিতে পারবেন ঠিকই কিন্তু শাস্তি তো হবে প্রচন্ড শাস্তি দুনিয়া এবং আখিরাত আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন ওইখানে গিয়ে ওমান কানা দাখাল মানে ওইখানে যদি যারা এগুলো করবেন তাদের জন্য যে যে সংবাদ সেটা হচ্ছে ওমান দাখালাহু কানা আমিনান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন যে ব্যক্তি হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে আল্লাহ বলেছেন নিরাপদ থাকবে আর আপনি গিয়ে দিলেন একটা কুনি কুনি মারছেন গুতা মারছেন একটা যে আপনার পাথর দ্বারা সব কুনি মারছেন যে ওই কুনির জন্যই সব শেষ হয়ে গেছে মারাত্মক গুনাহ হবে সুতরাং এগুলো করবেন না আমরা আলোচনা করেছি তিন ধরনের তাওয়াফ তাওয়াফুল কুদুম তাওয়াফুল ইফাদা তাওয়াফুল ওয়াদা তারপরে এগুলো আমরা আলোচনা করেছি আমরা এখন মুজদালিফা রাত কিভাবে কাটায় সেটা আলোচনা করব আরাফাতে কিভাবে থাকি সেটা আলোচনা করব তারপরে পাথর কিভাবে মারি তারপরে 10 11 তারিখ এবং চুল কাটা এবং বিদায় তাওয়াফ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা তাওয়াফের পর আপনি দুই রাকাত নামাজ পড়বেন এই দুই রাকাত নামাজ পড়ার আগে এই কোরআনের আয়াতটুকু তেলাওয়াত করতে হবে ওয়াত্তাখাইদু মিম্মা কাউমি ইব্রাহিমা মুসাল্লা কাতরুকু এটা পড়ার এটা পড়ার আগে আবার আউযু বিল্লাহ বলেন না আর বিসমিল্লাহ বলবেন না এগুলো করবেন না যেগুলো হাদিসে নাই সেগুলো করা নিষেধ শুধু তেলাওয়াত করতে হবে ওয়াত্তাখাইদু মিম্মা কাউমি ইব্রাহিমা মুসাল্লা বলার পর আপনি আল্লাহু আকবার বলে দুই রাকাত নামাজ পড়বেন এই নামাজটা পড়বেন কোথায় যে কোনো জায়গায় কেননা নামাজের সামনে দিয়ে যদি কেউ হেঁটে যায় তাহলে গুনাহ হয় এই কারণে সূত্রা নিয়ে নামাজ পড়তে হবে এমন কি মসজিদুল হারামের ভিতরে আল তাহরিমু মুরুর বাইনা ইদাইয়ে মুসাল্লি ওয়ালা ওয়ালা মসজিদুল হারাম মসজিদুল হারামে ও মুসাল্লির সামনে গিয়ে যদি হাঁটেন হারাম এটাও কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ এই মসজিদের কোন লোক নামাজ পড়তে থাকলে তার সামনে দিয়ে যদি আপনি হেঁটে যান তাহলে চল্লিশ শাস্তি চল্লিশ বছর দাঁড়ায় থাকতে হবে আর মসজিদুল হারামে যদি করেন তাহলে চল্লিশের সাথে কিছু দিয়ে বোম দিতে পারেন আল্লাহ ভালো জানে কত শাস্তি হবে সুতরাং সাবধান তারপরে এই দুই রাখাত নামাজ যে কোনো জায়গায় করবেন সাবধানের সাথে করার পর জমজম পানি পান করবেন শরীবার জমজম আর মাথায় কিছু দিয়ে অল্প একটু পানি হাতে নিয়ে দিবেন এটা শুন না তারপরে আবার ওই পাথরের দিকে ইশারা করে আল্লাহ আকবার বলবে এই আপনি শেষ হয়ে গেল তারপরে আপনি সাই করতে যাবেন এই সাই করতে যাচ্ছেন এখান থেকে এই দিকে একটা গ্রিন লাইট আছে এর গ্রিন একটা বাতি আছে সেইটার দিকে অগ্রসর হতে থাকবেন 
কেননা এখানে হচ্ছে সাফা আর এখানে হচ্ছে মারওয়া এই আপনি হেঁটে এদিক থেকে আসতে থাকবে দেখো এদিকে আসতে থাকলে প্রথমে আপনি ভিতরে ঢুকে উপরে উঠতে থাকবেন উপরে উঠে যতটুকু উপরে উঠা যায় সাফা উঠে তারপরে এই কাবার দিকে তাকাবেন বারবার এই কাবার দিকে তাকানো হচ্ছে ইবাদত কাবার দিকে তাকাইতে হয় কেননা আল্লাহ সুবাহ তার পুরান একাডেমির ভিতরে বলছে আন তারপরে কিছু দোয়া করতে হবে এটা হচ্ছে সাই সাফা মারওয়াতে এই যে লোকজন দৌড়াদৌড়ি করতেছে আপনি মাঝখানে একটা গ্রিন লাইট আছে এই গ্রিন লাইট এর মাঝখানে যখনই যাবেন তখন ছেলেরা দৌড় দিবে আর মেয়েরা হেঁটে যাবে গ্রিন লাইট কে ক্রস করার পরে আবার স্বাভাবিক ভাবে আপনি হাঁটবেন এটাকে বলা হয় সাই যখন আপনি সাফাতে উঠবেন সাফাতে উঠে আবার একটি কোরআনের আয়াত তালাবাদ করতে হবে একবার যদি আপনি আয়াত যদি আপনি পুরো আয়াত পারেন অসুবিধা নাই আর যদি না পারেন আমি এখান থেকে শুরু করেছি যেখান থেকে তুমি শুরু করেছো আল্লাহ শুরু করেছেন তারপরে আপনাকে কিছু জেকির আজগার করতে হবে এই জেকির গুলা হচ্ছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তিনবার একদম শেষ পর্যন্ত এখানে হজ করতে এসেছেন এগুলি তারাহুরার কোন কাজ নয় এটি হচ্ছে ইসলামের একটি রকম এটাকে তাজিম করতে হবে সময় নিয়ে জিনিসটাকে আদায় করতে হবে তৃতীয়বার যখন করবেন তখন আর হাত তুলে দোয়া করবেন না আমরা আবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে প্রথমে আমরা বললাম তারপরে হাত তুললেন হাত তুলে এখন দোয়া করলেন হে আল্লাহ আমার আব্বাকে মাফ কর আল্লাহ আমার আম্মাকে মাফ কর আল্লাহ মাফ ফিরলি আপি আল্লাহ মাফ ফিরলি উম্মি আল্লাহ মাফ ফিরলি আল্লাহ মাফ ফিরলি বলি ওয়ালি তাইয়া ওখানে দোয়া কবুল হচ্ছে আল্লাহ শুনতেছেন ইনশা আল্লাহ দোয়া করুন ইচ্ছা মতো দোয়া করুন হাত তুলে কান্নাকাটি করুন দোয়া করার পর আবার হাত নামান এখন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর যেভাবে বলা আছে ঠিক ওই টোটাল ওই জিকিরটা আবার পড়েন পড়ার পর আবার হাত তুলেন আবার দোয়া করেন এই দোয়া করার পর আল্লাহ যা খুশি বাংলায় দোয়া করেন কোন সমস্যা নেই বাংলায় বলবেন আল্লাহ আপনার অন্তরের দিকে শুনছেন কিভাবে বলছেন সাথে বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে চান আল্লাহ সুবাহ আপনাকে দিবেন এই দোয়া করার পর তারপরে আবার আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এই তৃতীয়বার বলার পরে আর হাত তুলবেন না এখন সাফা থেকে নামতে শুরু করেন সাই শুরু হবে 
এই যে সাই যখন শুরু হবে তখন একটি দোয়া আছে রব্বিক ফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আনতাল আজুল আকরাম রব্বিক ফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আনতাল আজুল আকরাম রব্বিক ফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আনতাল আজুল আকরাম এই দোয়াগুলি পড়তে থাকবেন মারওয়া যাওয়া পর্যন্ত যখন ওই যে গ্রিন এলাকা আসবে তখন দৌড় দিতে হবে এবং গ্রিন সেকেন্ড মার্কার যখন থাকবে তখন আবার দৌড়টা থামিয়ে দিতে হবে দৌড় যদি পুরোপুরি নাও দেন দৌড়ের ভান করতে হবে কিন্তু মহিলারা দৌড়াবে না তারা হেঁটে যাবে আপনি যদি মাহারাম হিসাবে মহিলা দিতে থাকেন তাহলে আপনিও দৌড়াবেন না কিন্তু দৌড়ের ভান করবেন কোন জায়গায় ওই যে গ্রিন লাইটের জায়গাটা কেননা ওখানে আগে নদী ছিল নদী উপত্যক্ষা হাদিসের ভিতরে এসে যে লা যে তোমরা কোন নদীকে শক্ত মানে ক্রস করতে পারো না শক্তি শক্তি নিয়ে শক্তির মাধ্যমে মানে জোরে ক্রস করতে বলছে ওখানে এই হচ্ছে সাফা এবং এই হচ্ছে মারোয়া সৌদি সরকার এখন এটাকে বিল্ডিং দিয়ে ডেকে দিয়েছে পঞ্চাশ ষাট বছর আগে যারা হস করছে তখন এখানে কোনো সাপ ছিল না রোদের ভিতরে হাতিরা অনেক কষ্ট করে দৌড়াদৌড়ি করত এখন এয়ার কন্ডিশন করে দিয়েছে এই সাফা থেকে আপনি বলতে বলতে এই জায়গাতে এসলে আপনি দৌড় দিতে হবে এই যে গ্রিন লাইটের জায়গাটা আছে গ্রিন মার্কার এখান থেকে এই পর্যন্ত দৌড়াতে হবে ছেলেদের জন্য আর বাকি জায়গাটাতে হাঁটতে হবে মাসির আর এইগুলি হচ্ছে মানে এখানে হাট দৌড় দিতে হবে সাফা মারোয়া এখান থেকে এখানে গেলে এক চক্কর এখান থেকে এখানে আসলে এক চক্কর এরকম সাত বার করতে হবে সাফা মারোয়া এবং মারোয়াতে যখন যাবেন তখন একই কায়দায় আবার আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তিনবার লাই লাই লা যেটা সাফাতে করেছেন একই কথা মারোয়াতে করতে হবে শুধুমাত্র ওই যে কোরআনের আয়াত সেটা পড়বেন না আর ওই যে আরবি কথাটা আবদা ও বিমা বাদা আল্লাহ বি ওটা বলতে হবে না আর বাকি সব ঠিক আছে একইভাবে আবার তাকাবেন হাত তুলবেন দোয়া করবেন হাত নামাবেন আবার জিকির করবেন তারপরে আবার হাত তুলবেন দোয়া করবেন তৃতীয়বার যখন জিকির করবেন তখন আর হাত তুলবেন না আবার মারোয়া থেকে নিচে নেমে সাফার দিকে আসতে থাকবেন এইভাবে সাতবার আসতে হবে সাতবার করার পর আপনার সাই কমপ্লিট হয়ে গেল তারপরে আপনি মাথার চুল কাটবেন সেলুনে গিয়ে বলবেন সমান করে কেটে দিতে ওই যে কেচি দিয়ে খালি জুলভি এখানে এক মুষ্টি কাটা এগুলি করলে কোনো উমরা হবে না মহিলাদের জন্য হচ্ছে ওরকম পদ্ধতি বেনি থেকে মেয়েদের মাথার বেনির আগা থেকে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত এক আঙ্গুলের অল্প একটু মানে লেস দেন এ ইঞ্চ অতটুকু কেচি দিয়ে কেটে দিবেন হোটেলের ভিতরে কি মানে রাস্তাঘাটে মেয়েদের চুল কাটা দেখায় আপনার এটা বন্ধ করতে হবে হোটেলে গিয়ে মেয়েদের চুলটা কেটে দিতে হবে আর ছেলেদের চুলের জন্য বাংলাদেশি সেলুন আছে আল্লাহ রহমতের মক্কাতে সমস্ত সেলুন গুলা অধিকাংশই বাংলাদেশি সুতরাং বাংলায় কথা বলে বলতে চুলটা সব দিকে যেন ছোট করে দেয় কেচি দিয়ে কিন্তু মেরিন কার্ড না মেরিন কার্ড মানে এগুলি ইসলামে নাই আর অল্প একটু কেটে বৌদ্ধদের মতো এখান থেকে এক খাবলা ওই খাবলা এরকম করে কোনো কাট নাই সুতরাং প্রথম উমরাতে হচ্ছে কাঠ এই ধরনের কাঠ করবে না যে এখান থেকে এক পুষা কাইতা তারপরে উমরা হয়ে গেল আর একটা তানিম থেকে আর একটা উমরা সকাল একটা উমরা বিকাল একটা উমরা আর এখানে খাবলা খাবলা চুল কাটবে এগুলি তামাশা উমরা তো হবেই না গুণা হবে এই যে এইভাবে চুল কাটবেন না এগুলি এগুলো নিষেধ এগুলি হচ্ছে আল্লাহর এবাদত সাবধান চুল যখন কাটবেন তখন সেলুন কে বলবেন যে ভাই চুলটা ছোট করে দেন তো উনি স্বাভাবিক ভাবে যেভাবে চুল ছোট করি ওভাবে চুল করে দিবেন চুল ছোট করার পর আপনি কাপড় ছেড়ে দিবেন হালাল হয়ে যাবেন হোটেলে থাকবেন আরাম করবেন এনজয় করবেন সমস্ত কিছু হালাল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তারপর আট তারিখের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আট তারিখে সকাল বেলা এখন আর এখানে আমরা বলেছি যে এক সফরে একটি ওমরা এই বিষয়ে স্কলারদের ভিতরে মানে মোটামুটি উত্তমত হয়ে গেছে বলা চলে এক সফরে এক ওমরা সেটা নবী সাল্লাহাম করেছেন এবং সাহাবিরা করেছেন বিদায় মানে ফতে মক্কার সময় নবী সাল্লাহাম বিশ দিন মক্কাতে ছিলেন ফতে মক্কা মক্কা বিজয় নবী সাল্লাহাম ছিলেন কতদিন বিশ দিন মক্কা কনস্ট্রাকশন করার সময় হচ্ছে এক সফরে একটি ওমরা করা ইনশাল্লাহ আশা করি বুঝতে পেরেছেন 
এই পাথর এই পাথর মানে যে কোনো জায়গা থেকে আপনি নিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই আমি দেখাও আমার কাছে পাথর আছে পাথর নিউর থেকে নিয়ে যাওয়াটাই ভালো কোথা থেকে নিতে হবে এটা কোনো সুন্না নয় ওই যে মুজদালিফা থেকে পাথর নিতে হবে ওয়াদি আল ওয়াহসাব মানে মুহাসসার থেকে নিতে হবে এইগুলি মানে না নিলেও চলবে কোনো সমস্যা লা হারাজ যে কোনো জায়গা থেকে পাথর নেওয়া যায় কিন্তু সৌদি আরবে পাথর নোংরা থাকে সেখানে ফু দিলে ইনফেকশন হবে অসুস্থ হয়ে যাবে আন্তাজে যে কোনো জায়গায় গিয়ে এখানে পাথর দিয়ে ফু তু দিবেন না তাহলে তো নাকে মুখে বালু টালু দিয়ে তারপরের দিন জ্বর হবে মুজদালিফায় যদি জ্বর হয় তাহলে আপনার হজের অবস্থা গেছে আপনি কিন্তু পরের দিন দৌড়াদৌড়ি করবেন কি হবে বি কেয়ারফুল এই জন্য পাথর যা নেওয়ার আগেই সুন্দর করে নিউর্ক থেকে নিয়ে যাবেন কোনো সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ তাহলে এই পাথর নিউর্ক থেকে নিয়ে আমি নিয়ে গেছি এখান থেকে কিছু নিয়ে গেছি কিছু এখানে গেছি কোনো অসুবিধা যে কোনো জায়গার থেকে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ তাহলে সাতটি পাথর দিতে হবে এখন আট তারিখের কর্মসূচি মক্কা থেকে আপনি হোটেল অন্য জায়গা থেকে মিনাতে যাচ্ছেন এই যে মিনা গেলেন এখন মিনাতে জোহর আসর কসর করলেন সারাদিন থাকলেন মিনাতে থাকার সময় আর তো কোনো কাজ নাই তো কি করতে পারেন বাংলাদেশে একটা কল দেন কল দেন তো একটা ইয়েতে এই নিউইয়র্ক একটা কল দেন আপনি আসেন হস করতে না কল দিতে ওখানে গিয়ে জিবি রাজগার করেন আল্লাহ সুবাহান আল্লাহকে ডাকেন আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আপনার তসবি তাহলিল এগুলো শুনতে চাচ্ছেন ওগুলো বলেন লাব্বাইকা জোরে জোরে বলেন পাথর আপনার আশেপাশে পাথর গাছপালা তালবিয়া করতে থাকে যখন একজন হাজি তালবিয়া করে তখন সাদারাতুন হেজারাতুন পাথর লাব্বাইকা করতে থাকে আপনার সাথে সুফান আল্লাহ এবং মক্কা থেকে আপনি সদরের নামাজের পরে রওনা দিলেন ইনশাআল্লাহ এখন মিনাতে যাচ্ছেন এই যে মিনা এখানে দেখেন হাজার হাজার হচ্ছে তাবু এগুলি পারমানেন্ট তাবু এখানে এই যে মানুষ হেঁটে যাচ্ছে আটকেছে কোন গাড়ি ঘোড়া খুব কম চোখে ট্রেনে যাওয়া যায় এই মিনাতে আপনি থাকবেন এবং এই মিনাতে থাকার সময় মিনাতে একটা জায়গা আছে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে মসজিদুল খাইফ এই মসজিদুল খাইফে আপনি গিয়ে নামাজ পড়তে পারেন জোহরের নামাজ অথবা দুই রাখার নামাজ পড়তে পারেন আমাদের বাংলাদেশে কে গেছে আমি জানি না আমি গিয়েছি সেখানে মিনা এটি মিনা এই যে দেখেন লোকজন ঘটতেছে এবং এই তাবুগুলি আছে এখন এই মিনাতে যখন যাবেন তখন বেশি করে লাগেজ নেবেন না কেননা এগুলি আপনাকে দিবে প্যাকেজের ভিতরে আছে কম্বল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে বিছানা বালিশ ওইখানে দেওয়া হয় হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং ওই হোটেলে ওই জিনিসগুলো রেখে যাবে আন্তাজে জিনিসগুলো দৌড়াদৌড়ি করেন না কারণ আপনাকে আরাফাত চাইতে হবে রাত্রেবেলা মুদালিফা থাকতে হবে এগুলি গার্বেজ টানবেন কিভাবে অসুস্থ হয়ে যাবেন আপনাকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে হজের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কেননা দশ তারিখের কর্মসূচি করতে না পারলে সব শেষ সর্বনাশ এই কারণে অতিরিক্ত কাগজ এগুলি সবই দেওয়া হয় এই যে বিছানা এই কম্বল এগুলি যারা যাবেন প্যাকেজে এগুলি থাকে এই যে মসজিদ এই মসজিদটার নাম হচ্ছে মসজিদ আল খাইফ এই মসজিদে নবী সাল্লাহ আসলাম বলেছেন সত্তর জন নবী এই মসজিদে নামাজ পড়েছেন মসজিদ যখন কোরআন এবং হাদিসের ভিতরে বলা হয় এটার মানে এই না যে ওইখানে একটা মসজিদ নামে একটা স্ট্রাকচার থাকে তা না মসজিদ মানে হলো এইখানে একটা নামাজের জায়গা নির্দিষ্ট এই জায়গাতে নামাজ পড়তেন বুঝতে পেরেছেন মসজিদটা পরে করা হয়েছে তুর্কি খেলাপতের সময় মসজিদ হিসাবে আগে ছিল না এখন সৌদি সরকার ওই জায়গাতে একটা মসজিদ করে রেখেছে মসজিদটা নাম হলো মসজিদ আল খাইফ কিন্তু সমস্যা হইল যে এখানে আসতে গেলে আপনাকে কম কমকে তিন থেকে চার মাইল হাঁটতে হবে কেন রাস্তা বন্ধ করে রাখে মিলিটারি আপনাকে ঘুরে ঘুরে আসতে হবে দেখা যায় যে এই যে এখানে মানে মনে করেন যে ব্রুকলিনের রাস্তা থেকে দেখলেন ম্যানহ্যাটার কিন্তু যাইতে গেলে ইউনিভার্সিটি ঘুরে আসতে হবে ওরকম আর কি কিন্তু আমি গিয়েছি যাওয়া যায় যদি যান তাহলে সব পাবেন ইনশাল্লাহ এই মসজিদের আশেপাশে যে লোকগুলি থাকে তারা সবাই আনডকুমেন্টেড যত সৌদি আরবে বাংলাদেশি ভাইরা থাকেন যাদের কোনো পারমিশন নাই হজ করা তারা এই এলাকায় থাকে পুলিশ এখানে আসে না এই জায়গাতে পুলিশ অ্যাটাক করে না এখানে হলো জমস্ত যাদের মানে অনুমতি নাই আনডকুমেন্টেড হাজিরা তারা সব এই এলাকায় আশ্রয়ে থাকে এবং তাদেরকে সৌদি সরকার কোনো ডিস্টার্ব করে না
এই মসজিদে নামাজ পড়া কোনো তেমন বিগ ডিল না সুন্না না তবে পড়লে একটা সব আছে ইনশাআল্লাহ মিনাতে এই হচ্ছে টয়লেট মিনাতে এইভাবে আছে এবং ওইখানে যদি কোনো কিছু ফেলে দেন তাহলে কিন্তু আপনার টুক করে নিচে পড়ে যাবে কারণ ওইখানে খুব ভীষণ গর্ত সুতরাং টয়লেটে গিয়ে এই যে কাপড় এই কাপড়কে ইচ্ছা করলে আপনি কাপড় খুলে গোসল করবেন শাওয়ার নেবেন সুস্থ থাকবেন ক্লিন থাকবেন বাংলাদেশি তরিকায় এক যে কাপড় পড়ছে আর তো কাপড় ছাড়ে না ময়লা হয়ে গন্ধ বেড়ে গেছে একদম গামের গন্ধ মানুষ কাছে ফিরতে পারে না তারপরেও কাপড় পরিবর্তন করে না গোসল করে না কারণ কি এরকম নষ্ট হয়ে যাবে এগুলি কোনো কোনো কিতাবে নাই কোনো হাদিসে নাই কিছু নেই এগুলি হচ্ছে মূল কথা এগুলি থেকে আল্লাহ সুবাহর কাছে আমরা পানা চাচ্ছি জোহাল জোহাল সুতরাং নয় তারিখে আমরা আরাফাতে যাওয়া শুরু করব সকালবেলা মসজিদের নামিরাতে আমরা গিয়ে থামবো যদি পারি কিন্তু আসলে থামা যায় না এই হচ্ছে মসজিদের নামিরা এই মসজিদের ভিতরে নবী সাল্লাহ এখানে থেমেছিলেন তারপরে জোহরের নামাজের পর নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই নামিরা থেকে ওরনা জায়গায় অবস্থান করেছিলেন তিনি ওরনা থেকে অরনা ওরনা থেকে তিনি তার বাহনে এই উটের উপরে উঠে তিনি জাবাল রহমান কাছাকাছি চলে এসেছিলেন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে যে কোনো জায়গায় দাঁড়ালেই উকুফ হয়ে যাবে সমস্যা নাই কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে এই মসজিদে যাওয়ার দরকার নাই কেননা এখানে গেলে আপনি আসতে পারবেন না আপনার তাবুতে সুতরাং বেকার এই দৌড়াদৌড়ি না করা এই এই সন্ন্যাটা আপনি করতে পারলে ভালো কিন্তু অনেক কষ্ট হবে কিন্তু মসজিদটাকে লক্ষ্য রাখতে হবে মসজিদের নামিরা কিন্তু আলাফার বাইরে অনেক বাংলাদেশি ভাই মসজিদের নামাজ ফেরা এয়ার কন্ডিশনে মসজিদের ভিতরে থেকে যা হজ হয় নাই কেননা সে আরাফাতে আসে নাই মসজিদের নামিরা হচ্ছে আরাফার বাইরে আরাফার বাইরে আরাফাতে অবস্থান করতেই হবে এখান থেকে যদি বুঝদারেফা চলে যান তাহলে আপনার হজ হয় না আগামী বছর আমার করতে হবে এ কারণে এইটা কোরবানি দিয়েও এটা কাবার করা যাবে কারণ আসল জিনিসটাই নাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপর সাইন দেওয়া থাকে আরাফা এন আপনার ভুল করার কিছু নাই এখানে দেওয়া আছে আরাফা এখানে শেষ ওখানে শেষ কিন্তু ভিড়ের ভিতরে এই সকল সাইন দেখতে পারে না সুতরাং ওই মসজিদ নামিরাতে যাওয়ার কর্মসূচিটা বাদ দেন আপনি আপনার কাফেলার সাথে থাকেন ট্যাঙ্কে থাকেন সেটি ভালো এই হচ্ছে মসজিদের নামিরা এটি হচ্ছে আরাফার কাছে এটা এয়ার কন্ডিশন করা এখানে ইমাম ভূত বাদের জোহরের নামাজ এবং আসরের নামাজ একসাথে পড়েন এবং একসাথে পড়ার পর তিনি একটি খুদবা দেন এই খুদবাটা টেলিভিশনে প্রচার হয় মসজিদের নামিরা এই যে দেখেন এখানে প্রচন্ড গরমের জন্য সৌদি গভর্নমেন্ট পানি স্প্রে করছে পানি কারণ ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাবে ফ্রি পানির বোতল ছুটতে থাকে ট্রাক থেকে তারপরে এই যে গাছগুলি মানে লাগানো হয়েছে আমাদের বাংলাদেশের নিম গাছ এখানে লাগানো হয়েছে আমাদের এক রাষ্ট্রপতি সেখানে রাহিমাহুল্লাহ কালা হাজার আহু তিনি এই গাছগুলি লাগিয়েছেন এখনো গাছগুলি আছে এগুলো নিম গাছ বাংলাদেশে সুতরাং এই আরাফার ময়দানে আপনি থাকবেন সারাদিন এখানে কেবলা মুখি হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন হাত তুলবেন দোয়া করবেন এখানে একটি হাত তোলার জায়গা তাহলে আমরা কয়েকটি জায়গা পাচ্ছি যেখানে হাত তোলা যায় একটি হচ্ছে প্রথমে যখন মক্কাটা দেখলাম তখন একবার তারপরে সাফাতে একবার হাত তোলা মারওয়াতে একবার হাত তোলা তারপরে হচ্ছে আরাফাতে একবার হাত তোলা তারপরে বুজদালিফা একবার হাত তোলা মাসাহাল হারামে একবার হাত তোলা আর একটা কি পাথর মারার পরে একবার হাত তোলা তিনি আসর জোহর একত্র করেছিলেন আপনার মাঝাব নিয়ে আপনি থাকেন পরকালে কবরে আসরে দেখা হবে মাঝাব কাটটা ঠিক আছে আসর এবং জোহর অবশ্যই আপনাকে একত্র করতে হবে না করলে সুন্নতের ইসলাম আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিব নবীর হুকুমকে অমান্য করেছে এই আরাফাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রচন্ড পানি স্প্রে করা হচ্ছে এবং বটল দেওয়া হচ্ছে আর মানুষ হাঁটছেন এবং অপেক্ষা করছেন আরাফার 
ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ওয়াকুফতু হা হুনা ওয়া আরাফাতুন কুল্লুহা মাউকু যে কোন জায়গায় দাঁড়ালেই আরাফায় দাঁড়ানো বুঝায় কোনো সমস্যা নাই একটা জায়গায় দাঁড়ালেই বলো ইনশাআল্লাহ তাআলা কিন্তু এই যে জায়গাটা এই জায়গা বলা হয় জাবালুর রহমান এই জায়গাটার নাম জাবালুর রহমান এটি কিন্তু সহিহ হাদিসে নাই কিন্তু বলা হয় কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 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 জায়গাটাকে বলেন নাই যে জাবালুর রহমান এনিওয়ে নাম যাই হোক না কেন এইখানে দাঁড়ানো অথবা এখানে অবস্থান করা সুন্নাহ নয় ইচ্ছা করলে যেতে পারেন কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জায়গাটার ঠিক কাছাকাছি ছিলেন এই জায়গার কাছাকাছি ছিলেন এই জন্য অনেকে ওখানে যেতে চায় আপনি যদি যেতে চান যেতে পারেন কিন্তু সমস্যা হলো প্রচন্ড গরম আপনি ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাবেন তারপরে যখন এসে অসুস্থ হয়ে যাবেন প্রয়োজনে পানি নিয়ে যেতে হবে আর গেলে কাউকে সাথে নিয়ে যাবেন আবার চলে আসবেন তার থেকে ভালো তাবুতে বিশ্রামে থাকেন এবং এয়ার কন্ডিশনে থাকেন চা পান করেন খাবার দাবার খান একটু ঘুমান বিশ্রাম করেন কেননা পরের দিনের কর্মসূচি হচ্ছে দশ তারিখের কর্মসূচি সেটি অনেক লম্বা সুতরাং সেটাকে আপনাকে শক্তি অর্জন করতে হবে আরাফার জন্য একটাই দোয়া ডেকে বলেন যে এই যে আমার বান্দারা আরফাতে এসেছে তারা আমার কাছে কি চায় আল্লাহ সুফান তাদেরকে কি আল্লাহ সুফান আল্লাহ সুবাহিম তিনি জানেন তার বান্দারা কি চায় কিন্তু আল্লাহ গর্ব করে বলেন যে আমার বান্দারা আরাফাতে কি চায় যে তারা তোমার ক্ষমা চায় আল্লাহ সুবাহিবন তার সাথে যে ফেরেস তারা থাকেন তাদেরকে বলে দেন ওদেরকে বলে দাও আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি আল্লাহ সুবাহ আরাফার দিনে যত মানুষকে আগুন থেকে মুক্তি দেন অন্য কোন দিনে সেটি দেন না সুতরাং সেই দিনে বেশি বেশি করে হাত তুলে দোয়া করতে হয় এবং জিকিরটা করতে হয় এই জিকিরটার একটা সমস্যা হচ্ছে যে দেখেন ওই সাফা মারোয়ার সময় যে জিকির এখানে কিন্তু একটা শব্দ ছিল ইয়ুমি এখানে কিন্তু এটা নাই সব কিছুকে একসাথে আয়না দিয়েন না সাফাতে যেটা পড়ছেন সেটা কিন্তু এখানে বলছেন না সমস্ত আম্বিয়ালীন এই দোয়া করেছেন এই দোয়া হচ্ছে সমস্ত দোয়ার ভিতরে শ্রেষ্ঠ দোয়া মুজদালিফায় আসলেন সন্ধ্যার পর কখন আসতে হবে সূর্য ডুবার পর আগে আসলে মানে পরে যখন আসবেন তখন আপনার মাগরেব এবং এশার নামাজ করবেন একসাথে এক আজান দুই ইকামা এরপরে কোন নফল নামাজ সুন্নত নামাজ তাহাজুদ নামাজ বেদেরের নামাজ কিছুই পড়তে হবে না সই হাদিসে পরিষ্কার দলিল রয়েছে শুধুমাত্র দুই নামাজ মাগরেব এশা এশা পড়তে হবে মাত্র দুই রাখা আর সারা রাত ঘুমাইতে হবে ঘুমানো হচ্ছে সন্ন্যা মুজদালিফার সন্ন্যা কি ঘুমানো জেগে জেগে তাহাজুদ করলে গুণা হবে তাহাজুদ করছেন গুণা হবে কেননা নবী সাল্লাহাম ওই মাগরেব এসা করার পর তিনি ঘুমিয়েছিলেন বলে কি ভাই ঘুম তো আসে না ঘুম না আসলেও শুয়ে থাকবে ঘুমের ভাঙ করবে ফজর পর্যন্ত কেননা পরের দিনের কর্মসূচি কিন্তু দশ তারিখের কর্মসূচি এখানে ঘুমানোর সময় অনেক মানুষ যারা আমেরিকা থেকে যান রাতের বেলা কাশি শুরু হয় জ্বর হয় এবং যদি আল্লাহ রহমতে বৃষ্টি হয় খবর আছে বৃষ্টি হলে আপনার উপরে কিন্তু কিছু নাই কোথাও যেতে পারবেন না বৃষ্টিতে বিস্তা হবে মাথা কাবার করতে পারবেন না কেননা আপনি এখরাম অবস্থায় আছেন সাবধান বৃষ্টিতে ভিজবেন জ্বর আসবে কিন্তু কোন কোন বছর বৃষ্টি হয়েছিল রাতের বেলা এমনিতেই সৌদি আরবে রাতের বেলা প্রচন্ড ঠান্ডা তারপরে যদি বৃষ্টি হয় আল্লাহ আল্লাহ গ্রহণ করো তখন খুব কষ্ট হবে ধৈর্য ধরতে হবে রাগ করলে চলবে না হজে হচ্ছে ধৈর্য কোন ধরনের রাগারাগি করা ঝগড়া জাতি ফালা জি দাদা কোন ধরনের ঝগড়া জাতি ধৈর্য সবর 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 জামিল এই এই জায়গায় রাতের বেলা যদি কাশি শুরু হয় কাশি হয় অনেকেরই 
জ্বর হয় সেই ক্ষেত্রে টাইনালল খাবেন কাফ সিরাপ কিনে নিয়ে যাবেন কাফ সিরাপ কেননা এখানে কিন্তু অসুস্থ হয়ে গেলে বিপদ পরের দিন সকালবেলা কর্মসূচি কিন্তু মাঠে মারা যাবে অনেকেই অসুস্থ হয়ে যায় কেননা আমরা আমেরিকা যারা থাকি আমরা ধুলাবালিকে অভ্যস্ত না যারা বাংলাদেশ থেকে আসে তারা বরঞ্চ সুস্থ থাকে সুতরাং এখানে সাবধানে থাকতে হবে দরকার হলে আপনি মাস্ক পরে রাখতে পারেন ঘুমের সময় যেটা শেখ হুসাইমিন বলেছে অসুবিধা নাই ইনশাল্লাহ এই মুজদার ইফায় দেখেন মানুষ শুয়ে আছে এই শোয়ার সময় এরকম করে মাথা তাকে ঢাকবেন না মাথা ঢাকলে এরা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আপনার মাথা তাকে খোলা রাখতে হবে মাথা খোলা রাখতে হবে ঘুমের সময়ও খোলা রাখতে হবে পাওয়াটাকে ঢাকা যাবে না পাওয়াটাকে খালি রাখতে হবে বুজদালিফা যদি আপনার জ্বর ওঠে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে আপনাকে জ্যাকেট যদি পড়তে হয় তাহলে আপনি ফিরিয়ে দিয়ে দিবেন এটি হচ্ছে ফয়সালা আপনাকে পুষ্টি করতে হবে আর পশু জবাই করতে হবে না ইনশাআল্লাহ তাল ফজরের নামাজের পর মুজদালিফা থেকে যখন রওনা দিবেন বাস আসতে দেরি হয় ফজরের নামাজের পরে ব্যাগের গুলো নিয়ে কেবলামুখী হয়ে সূর্য ওঠা পর্যন্ত হাত তুলে দোয়া করবে তখন মানুষ কথা বলে বলে যে আরে ভাই বাস কোথায় এই ঘুম থেকে উঠ উঠ বাস করে ফোন দে ফোন দে আস্তাফিরুল্লাহ আলাদিন সেই সময় আল্লাহ রাসুল সাল্লাহাম মুজদালিফা থেকে হেঁটে বাসারিল হারামে এসেছিলেন মাসারিল হারামে এখন যাওয়া যায় না কেননা বাস এটাকে বাইপাস করে চলে যায় সৌদি সরকার যদি আপনি হেঁটে যান পারবেন আর যদি সুতরাং এই সুন্নার আদায় করার সবচেয়ে উত্তম জিনিস হচ্ছে যে আপনি যেখানে থাকবেন বাসের জন্য অপেক্ষা করবেন সেখানে আপনি দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে হাত তুলে দোয়া করবেন তাতেই মাসারিল হারামের জিকির হয়ে যাবে হারাম সৌদি সরকার এখানে একটি মসজিদ করে দিয়েছে আগেকার দিনে নবী সাল্লামের সময় এখানে একটা পাহাড় ছিল এই মসজিদুল হারামের এই মানে এই মুজদালিফার কাছে এই পাহাড়ের নাম হচ্ছে এখানে জিকির করার জায়গা এখানে বাস্তবে খুব কম লোকে এটা করে সূর্য উঠা পর্যন্ত করবেন তারপরে আর করার দরকার নাই তারপরে মিনায় চলে যাবেন মিনায় গিয়ে আপনি সেখান থেকে যাবেন জামারাতুল আকাবা সেখানে সাতটি পাথর মারছে প্রত্যেকটা পাথর মারার আগে আল্লাহ আল্লাহ এবং 
কিন্তু জামারা তা শয়তান নয় বরঞ্চ এবং এইভাবে আমরা যখন করব তখন আমরা মানে মাথার চুল কামাবো এবং ছোট হালাল হয়ে যাব এবং ছোট হালাল হয়ে যাওয়ার পর তাওয়াফ করার আগে একবার পারফিউম দিতে হবে আতর লাগাইতে হবে এটা অনেকে করে না এই কারণে ব্যাগের ভিতরে পারফিউম রাখবেন দেখে যখনই আপনি তাওয়াফ করবেন তাওয়াফ এর আগে একটু আতর মেখে নেবেন একটু পারফিউম স্প্রে করে নেবেন যার যেটা থাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন তাওয়াফ করতে যাচ্ছিলেন তখন তার ওয়াইফ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তিনি বলেছেন কুনতু উতাইয়িবু রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম লি ইহরামিহি ক্বাবলা আন ইহরিমা লি লিল হিল্লিহি ক্বাবলা আন ইয়াতুফা বিল বাইত ইহরামের আগেও আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শরীরে মানে আতর মেখে দিয়েছি আর সেই তাওয়াফের আগেও আতর মেখে দিয়েছি এই কাজটা অনেকেই করে না কারণ কি কেননা ওই ব্যাগের ভিতরে একটা ব্যাগ রাখবেন সাথে এই ব্যাগের ভিতরে আতরের শিশি রাখবেন তাহলে এটা আদায় করা হবে তারপরে আমরা যেটা আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে যে পাথর মারা জামারা জবে করা মাথা চুল কামানো তাওয়াফ সাই এবং এটা যদি সিরিয়াল বন্ধ করেন কিন্তু হাদিসের ভিতরে এসেছে যে লা হারাজ লা হারাজ রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছে কোনো সমস্যা নাই এইভাবে দশ তারিখ এগারো তারিখ এগারো তারিখ এবং বারো তারিখে ওই যে তিনটি জামাতে পাথর মারবেন আর তেরো তারিখে হচ্ছে আপনার জন্য মানে এক্সট্রা যেটি আল্লাহ সুবাহ বলেছেন যে যদি কেউ দুই দিন করে তাহলে কোনো যদি একদিন অ্যাড করেন তাহলে এটা ভালো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আমি এই লাইটটা জ্বালান ইনশাআল্লাহ তালা আমি আপনাদেরকে ওই হেরামের কাপড়টা আর ওই যখন ওই যে পাথর মারবে তখন কিন্তু জামারা দেওয়া এরা অনেক দুর্বল এদের পাথর মারবে এইভাবে আমাদের দেশের মহিলা মহিলাদেরকে খাটো করছি না আমি বলছি যে পাথর মারতেছে এরকম করে এই পাথর গিয়ে পড়তেছে মাথায় মাথায় পড়লে মাথা ফেটে যাবে রক্ত বের হবে সেই জন্য সাবধান এই কারণে এরকম একটা ব্যাগ যদি থাকে তাহলে এইভাবে প্রটেক্ট করবেন এইভাবে এই পাথর মারার সময় এই জন্য জামারার কাছে পাথর মারার সময় এরকম একটা ব্যাগ যদি থাকে ইউ প্রটেক্ট ইউর হেড লাইক দিস এই এই ব্যাগটাকে এইভাবে রাখবেন এই পাথর মারাই যদি কোন মেয়ে পর্দা করতে চায় তাহলে সে নিকাব করতে পারবে না মানুষ কাছে আসলো এই সরাই ফেললো এরকম করে করে পর্দা করা যায় যদি চান এতে যদি মুখে কাপড় লাগে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এর জন্য ওই যে একটা এক ধরনের হেড এখানে কিনতে পাওয়া যায় এই নকশা করার জন্য দরকার নেই নবী সাল্লাহ ইসলাম আয়সার আবদুল্লাহ তার আনা পরিষ্কার হাদিস যে তিনি মুখ ঢাকতেন এইভাবে সুতরাং বুঝতে পেরেছেন মানে ওড়নাটা এরকম এক্সট্রা একটা কাপড় থাকবে এটা দিয়ে এইভাবে ডেকে দিতে আবার খুলবে আবার থাকবে যখন যদি দরকার পড়ে আর যে সময় মানুষজন থাকে না তখন তো খালি থাকবে আর যদি না থাকেন কোনো সমস্যা নাই ইনশাআল্লাহ তাহলে পরের জিনিস হচ্ছে যে এটি হচ্ছে খুলে গোসল করবেন কোনো সমস্যা নেই এটিকে মানে এটির কোনো আলাদা বরকত নাই বি কেয়ারফুল মেনি পিপল বিলিভ না আমাদের বাংলাদেশে বলে যে যেই এরামের কাপড় এইটা জমজমের পানিতে ধুইতে হবে বাসায় রাখতে হবে মারা গেলে এটা দিয়ে কাপড় দিতে হবে এইগুলি কোথাও নাই এগুলো আবিষ্কার করে এইটা দিলে এদের দিয়ে কাপড় দিলে কিছুই হবে না এটা খাওয়া এইটা বাসায় আসতে 
ব্যবহার করে ফেলে দিতে পারে এটা দেখার কোনো বরকত নাই কিছু নাই এগুলি কোনো কোরআন হাদিসের কথা না এগুলি বেদাত সাইয়া এগুলি একটা কাপড় সুতরাং এই কাপড়ের আলাদা কোনো বরকত নাই তাবারুক লা ইয়াজুজ এটা দেখুন তাবারুক এখন এটি পড়ার সময় পাটাকে এরকম বেশি চওড়া করতে হবে এই পড়ার সময় পাটাকে এরকম বড় করতে হবে পাটাকে বড় করার পর আপনি এইভাবে এটাকে পড়লে পড়ার পর এরকম করে আপনি যদি পারেন উপরে গিয়ে এরকম করতে পারেন তারপরে এটাকে এখানে দিয়ে এইভাবে রোল করে এরকম করতে হবে আরো ডিটেলস জানতে পারবেন ইউটিউবে আছে বা এই পরে একটা বেল পড়বেন বেল এই বেল পড়লেই আপনার কোনো সমস্যা লা হারাজ মেজা পা একটি বেল হেজাম এটা টাইট করবেন সাদুল হেজাম কোনো সমস্যা নেই এই বেল পড়াটাই ভালো কারণ এটা খুলে যেতে পারে ঠিক আছে আর বেজলিন নিয়ে যাবে বেজলিন তাহলে দুই রানের ভিতরে অনেক সময় লাল হয়ে যায় কেননা দুই দিনের উপরে যখন এখান ঘামে লাল হয়ে কিন্তু ব্যথা হবে আপনি ভালো করে হাঁটতে পারেন যদি আপনি মোটা থাকেন সুতরাং ওই ঘামের জন্য ইচ্ছা করলে বেজদিন লাগাতে পারেন যে বেজদিন তার গন্ধ নাই পারফিউম নাই সেটা নিয়ে যাবেন ওখানে দুই রানের মাঝখানে দিতে পারেন তাহলে আপনার সেট থাকবে আর এটি যখন এরকম করবেন এরকম করে খালি রাখবেন না যেটা অনেকেই করে টেলিভিশনে দেখেছেন যে অনেক হাতি সব সময় দে লাইক দিস ইজ নট গুড বিকজ ইউ হ্যাভ টু কাভার ইফ দিস হায়ার দিস ইজ দা হায়ার এভরি মুসলিম শুড প্র্যাকটিস হায়ার যখন তাওয়াফ করবেন তখন আপনাকে এটা বের করতে হবে তাওয়াফ তাওয়াফ এর প্রথম অনলি বিফোর তাওয়াফ আফটার তাওয়াফ ওয়েন ইউ মেক সালা লা ইউসাল্লি আহাদুন ইল্লা সাউদুল ওয়াহিদ ইউ ক্যানট মেক সালা অনলি ওয়ান ক্লোজ আল আতিতিহি শাইউন মিন উইদাউট এনি কাভারিং ইন ইওর শোল্ডার ইউ ক্যানট মেক সালা so when you make salah after tawaf then you have to kaba oneke ei bhabei namaz pore ei namaz porte se allah akbar el khali se thik na tobe arekti hocche je oi je romol romol korar shomoy apni ei ta ei bhabe thak romol jokhon korben tokhon ei muscle ta ei bhabe dekhai dite hobe erokom kore romol ta aste aste je jogging যেটি হচ্ছে বিদায়ী তাওয়াফ সেখানে করতে হয় না সুতরাং একবারই এটা করতে হয় আর শরীরকে ঢেকে রাখতে হয় আর হচ্ছে যে বিষয়টুকু আমরা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে মহিলাদের জন্য এই জোরে মানে নর্মাল ড্রেস এখানে আমাদের শেখ ইব্রাহিম উনি বলছেন যে মেয়েদের জন্য কোন ওইরকম আলাদা করে কোনো ড্রেস নাই আপনার যে ড্রেস খুশি সেই ড্রেসই পড়তে পারেন শুধু গ্লাভস পড়তে পারবেন না আর হচ্ছে নিকাব পড়তে পারবেন না নিকাব মানে হচ্ছে বোরকার নিকাব এটা টাইট করে বাঁধা করে কিন্তু আমি যেটা দেখালাম যে আরেকটা পাতলা কাপড় যদি থাকে তাহলে ওইটা মুখের উপরে ঢাকতে পারেন মাঝে মধ্যে ঢাকলেন খুলে ফেললেন ঢাকলেন খুলে ফেললেন কিন্তু কেউ যদি সারাক্ষণ খুলে রাখে কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ আমার কথা এখানেই শেষ প্রশ্ন করুন